安天下，德润人心。拥有五千年文明史的中国，法治体系源远,远流长。法分明，则贤不得夺，不孝强不得轻入，重不得暴。法与时转则治，治与事宜则有功。千百年来，一代代励精图治的古代先贤，不断探索善治之道。提出“行过不必大臣”。赏善不以匹夫这一中国古代法治思想的韩非，又称韩非子，是战国末期法家思想之集大成者。他将法、术、士三者合一，达到了先秦法家理论的高峰。行过不必大臣，赏善不以匹夫。这是什么话？自古以来都是礼不下庶人，行不上大夫。法律面前人人平等，即使是对高贵的人、有权势的人，也不因殉情。正所谓“国无常强，无常弱”。奉法者强，则国强；奉法者弱，则国弱。在漫长的历史岁月中，韩非子的学说虽然服务于封建君王的统治，但他主张以法为本，维护法律尊严，对后世产生了积极的影响。若他能穿越时空，看到今日依法治国下的社会，又会发出怎样的感慨呢？今天就我给他们一个 surprise！ 啊，回动！张龙爹，爹，爹，回动啊，不动，抓不到，等一下！快快快快，不许动啊，不许动啊！感谢这位网民的举报，一打一个准。开头因为一个黄金五秒原则嘛，要想办法把这个观众的这个注意力目光给吸引到。湖北孝感，这里有一位年轻的民警，紧跟时代，利用新媒体平台进行网络普法工作，成为了拥有三千多万粉丝的警界网红。我叫陈特，来自孝感市公安局，目前在孝感市公安局的政治部宣传科工作。二零一九年六月，在孝感市公安局的支持下，喜爱视频创作的陈特，牵头成立了孝景阿特新媒体工作室，进行普法教育，并创立了从举报、处置到回应的粉丝天眼工作机制。截至今年五月。阿特通过粉丝天眼，已获得来自国内外涉及黄赌毒、贩卖枪支、电信网络诈骗等五万余条线索。警方打击窝点四十处，抓获嫌疑人三百五十五名。你看这个举报的信息里面有没有举报精准一点的网吧？我印象中好像是在在哪里？在保利后面有一片网吧，好像是有有这个玩意儿，因为我们之前查那个位置。每到假期，就有不少未成年人在黑网吧的庇护下通宵打游戏、浏览非法网站。网吧里常常烟雾缭绕，严重影响青少年身心健康。警方预备进行一场打击黑网吧的雷霆行动，但目前警方掌握的信息还不够全面。刚才最稳妥能搞定，不能搞定的，我觉得。然后我们上午，上午高峰，逛完早，我就去后面盯着。其实我每天都会在我的这个平台后面到处看这个私信呢，因为会有很多老百姓在后面私信嘛。从这里面我就能发现，就是近期这种不实名登记上网的情况有所抬头，因为几个平台一比较啊，确实他以前
，前一阵子几个月它没有出现的东西一下子扎堆出现了，那肯定就是个问题。就在警方一筹莫展的时刻，一条提供了重要线索的举报信息，让阿特终于可以开始行动。接到举报后，阿特迅速来到作战中心，和同事们一起制定计划，准备出警。那就这么安排，来，继续走。老板呢？在那个网吧还有那个例行检查，一个是看有没有实际能力，第二个看有没有危险性啊。我坐着可能被人打击了。那你的出示一下身份证，两个人，两个人出示一下身份证，身份证看一下，两个人把身份证出示一下。我说来的怎么好的，这干嘛呢？认识，认识，可以，这可以喝啊。多少钱？你讲，你讲，十六，十六，你讲。你说十六的未成年，你过来上网录制，票给我看一下。不，看票给我标一下。那我不是啊，我就是过来上个厕所的。哦，这这这不是你身份证是吧？不是身份证。你上网的时候怎么看他自己的那个？他妈妈，他妈妈是我朋友，我跟他开的，你问他。一点去上网，上去了。接了之后，逮个案底，好不好？有一些孩子就喜欢沉迷于这个网络游戏。如果是这种现象，我们不去制止，不去压制的话，会有更多的孩子一拖二，二拖三，一下子全部都涌到网吧里面上网，荒废了学业。包括这些家长的这个心理，也会受到一定的影响。在这里给你告知一下啊，这个是有群众在这举报，就是多次举报，所以我们过来核查的一个情况啊。这个我们就暂时先不讲啊，到时候我们会找到这每个人具体是谁的啊，我们会跟他联系，好不好？他身份证为什么在这里？为什么他没他自己使用？你们是怎么使用的？这些东西我们都要调查清楚，好不好？对，这个涉及到你们网吧，涉及到违规的这一块，没有任何一的。那个未成年登记的，我们依依法依规处理，好不好？请你配合。如今，校警阿特已经不仅仅是阿特一个人，而是工作室八名齐心协力为老百姓办实事的警察，更是三千多万遍布全国的每一位粉丝。法治建设离不开工作人员的辛勤付出，更离不开每一位人民群众的参与。校警阿特这个账号真正能促进警民公共关系的发展，它的价值就能一直的延续下去。阿特出警了。在韩非的法家思想中，还主张以法为教。他认为，除了通过制定和施行法律治理国家外，还应当注重宣传和普及法律知识。使民众能够遵守法律，调节矛盾，促进和睦共处。在当今社会主义法治社会的建设中，离不开这么一支队伍，他们扎根在基层，构筑起了维护社会和谐稳定的第一道防线。我们离职前做了我们三个多月，他叫五少，跟叫另外一个比我的，另外一个说他不少，他们说他不少叫五少。浙江安吉县的群众们都知道。产生了纠纷，就来社会矛盾纠纷调处化解中心找人民调解员，他们一定能帮忙解决烦心事。上面二十个人是你管理的呀？那就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就什么时候现在反映？我今天来的反映的就是那个我们小区啊，土地跟社区的有一点纠纷。然后呢，一人一走，哗又立起来，而且他那个棚特别大，每次下雨那个水就顺着。几个日行业给他借过去。他们认为这个是没有争议。我下班上我们都问过，物业也问过，就是现在两边就是踢足球。家里这个新买的房子啊，嗯、然后存在一些。跟邻居嘛，呃，发生了。他反正就是。什么赖皮头样子？他就是对方，对方这个人的手机号码有吗？这个应该是他们来帮你修好的。我叫王增平，就是三横王，公正公平的意思。四万块钱，我交了四万块钱，不是钱。借钱的时间已经到了，那你也主动的
。当时我的父亲给我起的名字啊，就是要我长大之后啊，处事啊要公正公平。人如其名，王正平在三十多年的工作中，裁断纠纷、化解矛盾三千多件。被誉为安吉县的第一金牌调解员。我家里面输了一千次了，你还过吗？你还过吗？啊啊，还你钱的啊！借钱呢还是要还的啊！今天下午你跟我一起借房啊！明天上午呢，跟我一起呢到上头乡，啊，有一个乡邻纠纷，我们要去做一下工作。今天，王正平将带着九零后徒弟翟方玉，前往上树乡，进行实地调解工作。有一户人家占道修墙，引发周围邻居不满。我跟着王主任已经工作大概两年时间了。刚开始来的时候，对这个行业其实是比较陌生的。这两年感觉在对调解这个行业的理解是不断的在变化的。我认为调解最难的可能还是在沟通这部分。面对不同的人，然后采取不同的这个沟通方式，去更好的了解这个事情的前因后果。我觉得王主任是一个对工作非常充满热情的人，其实这一点我还是非常佩服他的。金牌调解员王正平镇定自若。可现场剑拔弩张的气氛，却对新人翟方玉造成了不小的冲击。现场是比较灵活的，然后也会有很多突发情况，当事人的情绪可能也会比较激动，会有很多我可能现在还没有办法解决的一些状况，这些出现。第一个反应可能会比较嗯手足无措吧，就是不知道要怎么面对这种情况。他们双方只要是心平气和坐下来谈，可以相互适当调换一点就可以了。现在就是他们心里面这股气啊，呃，好像这个摆不平，双方的经验太深了。在基层一线，人民调解员要面对的矛盾大多如此：群众之间因小事发生冲突，但由于积怨未解，导致矛盾越演越烈。王正平认为，打官司耗时费钱，人民调解员就是要通过普及法律知识和充满人情味的耐心劝导，帮助老百姓解决问题。要心平气和的商量呀，对不对啊？你不商量的话嘛，就两个人争吵，你说问题解决不了的呀啊！目前，全国人民调解员数量超过三百二十万人，据不完全统计。调解成功率达百分之九十五以上，切实将矛盾化解在了基层。以前总觉得他经常要加班，不能顾到家里面，那所以说那个时候就觉得，哎呀，父亲怎么老是不按时回来啊？那后来渐渐长大以后呢，就理解了。我们也看到了父亲在这条道路上，他取得了他觉得人生很值得一些事情。作为子女，我现在也是在向他学习。退休以后，王正平原本可以和家人一起享受清闲的生活，可他却坚持干着调解工作，继续奔走在基层。我年轻的时候啊，有人要问我，你为什么要干这个事情呢？这个事情是没人要干的事情。在搞这个人民调解过程当中啊，也碰到了很多的困难。这个事情我再干下去的话，可能会得罪的人很多，所以我当时也想过，事情我不干了。后来我又想，不对，我们的乡邻纠纷，你通过法院去判，判了之后事情可以解决，但当时人的心情还是不好的，就乡邻关系啊。不和，始终是不和，可能会涉及到第二代、第三代人，所以我要下决心，把这个事情一定要把它坚持下去。我既然已经干了这一行，就要喜欢上这一行，要要爱一行，要专一行。等会我们马上就会到，你放心好了啊。在广阔天地中，人民调解员将法律知识和解决矛盾的方法带进老百姓的生活，而在虚拟空间里。有这样一个特殊的大脑
，守护着城市运行的秩序。在现代科技的驱动下，城市不断进步发展，治理手段亦随之迭代。当智能化时代来临，城市大脑也应运而生。城市大脑通过物联网、大数据、人工智能等前沿技术，对城市进行智能化管理，让人们能够更便捷、舒适的生活。你好，我这边泰德高速指挥中心了。八零零，看一下你。五大队八零零呼叫，一江山大道快速路，西向东 K 四加四百四十有电瓶车逆行进入主线，请立即赶往现场。开车的视频监控建设呢，在全省里上还比较排在前位的，总共建了是一万一千多路。车流不断增加所带来的交通病。是城市大脑率先要治理的难题五公里还是叫幸福通勤。那我们台州其实大部分可能都在五公里范围之内。交通这一块呢，我觉得幸福指数还挺高的。一整天疲惫的工作后。下班途中，在街边来一份热乎乎的小吃，是打工人缓解劳累、感受温暖与幸福的时刻。在过去，摊贩们似乎总站在城管的对立面。现在，我们来看看在城市大脑的智能化管理下，城管与摊贩们的新关系。你好，你好，看到没？今天我们笑啊，刚一了我们笑他呀，啊。负责搿只，嗯，搿只平台搿只打卡来打伐？每年都打，每年都。排名第一了，我是。排名第一了。都是排名第一的，对伐？哎，对，我也是排名第一排的啦，对伐？闹起个的。全省当时在开展，呃，数字化改革的工作，可以允许那些摊主事实经营的一个摊位，然后这些摊主注册成为我们用户之后呢，他可以根据自己的需求。然后去我们摊省心里面呢，选择自己的摊位，因为这些摊位都是我们政府相当于对外开放的，这样子。还发了，对吧？包租啊，费用，直接就走出来吃特别好吃，差老票了。然后是我们希望通过数字化改革的一个手段呢，来扭转我们城市管理部门的一个形象，还有呢也是提高我们城市管理市容环境。城市大脑的使用，改善了城管与商贩们的关系。既维护了市容环境，也保护了城市的地摊经济，让这种烟火气与城市相融合。二零二二年六月，台州城市大脑运营中心开放了预约参观的服务。场馆内的巨型大屏、三 D 投影等梦幻设备，让市民仿佛置身未来，感受到城市治理的全新面貌。今天，中国正行进在全面依法治国的道路上，这是国家治理的一场深刻革命。严格执法
、公正司法、宣传法规、化解矛盾、先进科技、赋能国家治理体系和治理能力现代化，均在这一历史进程中不可或缺。幸福中国，必定是一个法治的中国，善治的中国。未来，更可期。至情生于法，弱论生于恶。今天下太平，国力强盛，也得益于法治。只有实行法治，以法治国，天下方可安定，百姓。方可获得更好之未来。绿水青山中邂逅，自信的笑容，倒像我也正丰收。书生朗朗的问候，桃李传承着五千年的悠久。幸福中国，万家灯火。潮头。